Hi there. I hope you are well. السلام عليكم طلاب الكاتب طلاب المرحلة الثانية. موضوعنا اليوم هو عن الشير عن مومنت ان بيمز بارت 1. The basic problem in strength of materials to determine the relations between the stresses and deformations caused by loads applied to any structure. So what's beam? A beam is a bar subject to forces or cobbles that lie in a plane containing the longitudinal section of the bar. According to determinacy, a beam may be <coughs> determined or indeterminate. Statically determinate beams. Statically determinate beams are those beams in which the reactions of the supports may be determined using the equations of static equilibrium. The beams shown below are examples of statically determined beams. They may be simply supported beam, as shown in this figure, cantilever beam, or overhanging beam, and so on. There is more examples of statically determined beams. These three are the most famous. And statically indeterminate beams, as we said before, like this example in figure 2, if the number of reactions exerted upon a beam exceeds the number of equations in static equilibrium, the beam is said to be statically indeterminate. In order to solve the reactions of the beam, the static equation must be supplemented by equations based upon the, uh, the elastic deformations of the beam. So, <clears throat> the degree of uh, indeterminacy is taken as the difference between the number of reactions to the number of equations in static equilibrium that can be applied. In the case of the proport beam shown, there are three reactions, R1, R2, and M, and only two equations, summation moment and summation of Y, can be applied. <clears throat> Thus, the beam is indeterminate to the first degree. 3 take away 2 equals 1, as shown in this figure. On types of loading, loads applied to the beam may consist of a concentrated load or a load applied at a point, uniform load, يعني قوة موزعة على البيم, uniformly varying load, قوة موزعة بس مو constant مو ثابتة يعني ما إلى احتمال يكون مثلث اللود أو معين أو يعني شبه منحرف إلى آخره. Or an applied couple or moment. Or the load is a couple or moment. Moment on the beam. These loads are shown in the following figures in Figure 4. Concentrated load, uniform load, uniform distributed load, and a uniform varying load. The magnitude of the third load will be my. Laughu. Should be minharif. Or a couple or moment. Shear and bending moment diagrams are analytical tools used in conjunction with structural analysis to help perform structural design by determining the value of shear forces, shear force, and bending moment at a given point of a structural element such as a beam. These diagrams can be used to easily determine the type, size, and material of a member in a structure so that a given set of loads can be supported without structural failure. يعني نحتاج إحنا نرسم الشير وبندق مم الدايجرام من الناحية الإنشائية والتصميمية يعني نحصل على عناصر البيم أو الأبعاد وحجمه والنوع المواد يكون كافي لتحمل أوزان أو الأحمال المسلطة عليها الخارجية. Another application of shear and moment diagrams is that the deflection of a beam can be easily determined using either the moment area method or the conjugate beam method. وال والاستفادة الأخرى من رسم الشير عن بندق مومنت دايجرام هو نقدر نحسب الديفليكشن او النزول بالبيم طريقه العناصر طريقه المومنت اريا ميثود والكونجيكيت بيم ميثود راح ناخذها بالفصل اللاحق ان شاء الله فصل الخامس هسه ناخذ الستريتف بروبلم نوضح لك شلون نستخدم او نرسم سكيتش ذا شير عن بندق مومنت دايجرام سو 
beam loaded as shown in figure 5 sketch I figure 5 sketch shear and bending moment diagrams for the beam شو راح نبدي لازم اول شيء نعرف انه ال A B C و D هي are called change of load points هي اماكن تغير الحمل change of load points so عم بدنا نحل اول شيء لازم نسوي نطبق معادلات التزام summation of x equals to zero بما انه البيم ما متعرض لاي horizontal load خارجي اذا اذا no horizontal force, uh, forces اذا هو zero ما عندي اي حمل خارجي مائل او horizontal بعدين نطبق المعادلة الثانية summation moment equal to zero about d هنايا ناخذ المومنت يطلع عندنا ال r ب هنايا equals 56 ناخذ summation of y سوي صفر r ب equals 24 هاي اسف هاي r ب equals 24 كما واضح بالشكل هنا اسف عندك فقال اما نسوي او نرسم الشير عن بين مومنت دايجرامز راح نبدا اول شيء بالشير لان هو اللود يرسم لي الشير ومن الشير نرسم البندق مومنت دايجرام يعني هو تراكمي لود شير مومنت تراكمي ابدا باللود بعدين ارسم الشير شو نرسم الشير هذا هسه الرسم طلع لكم كله جاهز بس راح نشوف شو نرسمه اول شيء اكتب شير فورس دايجرام ومد خط افقي هذا الخط الافقي هنا موجب على الخط صفر هنا جوا سالب فاجي هنا اشوف عندي 30 كيلو نيوتن وين اتجاهها للاسفل اذا uh, begin by computing the reactions اول شيء حسبنا ال reactions بعدين plus shearing forces are plotted upward from the x axis يعني الموجب للاعلى هياته والسالب يكون اتجاهها للاسفل من ال x axis هذا اللي رسمناه عند الشير فورس دايجرام فعندي هنا 30 للاسفل انه للاسفل البلس يكون للاعلى الماينس يكون للاسفل فالبوينت لود ينزلني لو يصعدني بنفس المكان فمنا راح ارسم للاسفل بمقدار ماينس 30 من الاي للبي ونرسم ستريت هوريزونتال لاينز اذا كان عندي الانتنسيتي اوف لود هنا هي صفر مو قلنا احنا هو لود شير مومنت فعندي لود هنا صفر ماكو اي لود انتنسيتي اوف لود ان ويتش ذا لود انتنسيتي صفر فنرسم هوريزونتال لاينز وي كان بلوت ا ستريت هوريزونتال لاينز فور انترفالز ان ويتش ذا لود انتنسيتي از زيرو ففروم اي تو بي هوريزونتال ستريت لاين straight horizontal line and at B we have upward 56 56 ناقصنا 30 قد يصير نتيجة يبقى لنا 26 مثل ما مكتوب لنا 26 من ال B لل C same same قلنا straight horizontal lines نرسم for intervals in which the load intensity is zero وال load intensity هنا ما عندي اي load حمل خارجي فأرسم خط مستقيم كما موضح الآن وعند النقطة C اللود داونورد فإذا هو ناقص 50 ناقص 50 و 26 يصير 24 وشوف شو أنا أنزل للأسفل هنا ومن C للD same as A to B و B to C straight horizontal line because the load intensity is zero ما عندي أي حمل هنا إذا من ال C لل D ارسم خط horizontal اجي من ال C من ال D لازم تقفل وترجع للصفر هذا هو المقياس مالتي او نقطة السيطرة مالتي انه اذا قفل يعني انا حساباتي مال ال reaction صحيحة وجاي ارسم صحيح فاخير خطوة عندي ماينس 24 وعندي هنا زائد 24 لي فوق يصعدني لي فوق صارت صفر اذا الرسم مالتي هنا صار كالاتي هذا موجب ولي جوا سالب مثل ما قاعد نشوف هنا على الخط صفر بشكل فوق الخط الاكس اكسس هو بلس داون بلو ذا اكس اكسس از ماينس 
شلون ارسم هسه بين الموماد دايجرام قلنا لود ارسم بيه الشير هسه من الشير انسى اللود فورجيت اباوت ذا لود انتنسيتي ابدي اباو على الشير وارسم من عند البندج مومنت دايجرام فنبدي اول شيء نكتب بندج مومنت دايجرام اذا لود انتنسيتي هذا الموجود هنا انساه اركز بس على الشير فورس دايجرام ارسم من عند البندج مومنت دايجرام ف بندج مومنت دايجرام امد هوريزونتال اكس اكسس يمثل لي صفر والاعلى من عنده موجب والاسفل من عنده سالب الاب اباف ذا اكس اكسس از بوزيتيف بلو ذا اكس اكسس از نيجاتيف شو نرسم اذا قلنا هو رسم تراكمي مساحه الحمل يعطيني شير مساحه الشير يعطيني المومنت يعني بين النقطة أي إلى B ما عندي هنا أي مومنت خارجي مسلط عم أبدي أرسم زائد لو ناقص كأنه بوينت لود أو بوينت مومنت فعندي هاي المساحة من أي إلى B شقد هاي المساحة من أي إلى B ماينس 30 في واحد إذا ماينس 30 فأرسم نقطة هنا يا مقدارها ماينس 30 وأجرب خط مستقيم هاي قلنا بلس ماينس هنايا ارسم من هنايا قلنا ماينس 30 في واحد ماينس 30 فاذا صار عندي من اي الى بي نقطة تصير هنايا ارسمها ماينس 30 والخط يكون مائل ليش الخط مائل؟ نرسم ستريت انكلايند لاينز فور انترفالز اوف يونيفورم شير انتنسيتي يعني هسه هذا نعتبره المساحة هي عبارة عن uniform shear intensity فنرسم خط مائل اما صاعد اما نازل بما انه هنا ماينس 30 فماينس 30 في واحد فهو ماينس 30 وصار عندي خط مستقيم لان هنا زيرو هنا صارت درجة الخط واحد to the باور 1 هنا كان باور مالته 0 ما عندي اي اكس هنا يصير عندي معادله اكس اس 1 زين من ال B لل C عندي اريا مقدارها هسه اطلع عند المومنت بين ال B وال C 26 في 3 78 78 صارت موجب لان عندي الشير موجب هنايا و 30 صرت 48 هنا غلطانين كاتبين 56 شلون راح نرسم؟ حيطلع لنا 48 وارسم خط هم مائل لانه هنا الهوريزونتال نرسم ستريت ستريت انكلايند لاين فور انترفال اوف يونيفورم شير انتنسيتي فاذا هذا يونيفورم شير انتنسيتي رسمت له خط مائل مستقيم لانه هنا كان ماينس 30 المومنت ماينس 30 كيلو نيوتن متر حسبت الاريا مال الشير هنايا بين البي والسي مقدارها 26 في 3 26 في 3 78 بالزائد وعندي ناقص 30 فيصير زائد 48 فرسمت خط مائل وبعدين هذا رقم خطا سيجيكم الرقم الصحيح وبعدين من سي الى دي هم لازم عندي تقفل عندي مقدار الاريا ايش قد ماينس 24 في اثنين ما ماينس 48 وزائد 48 هنا يصير صار الصفر وقفلت عندي يعني الرسم مالتي صحيح هذا الرقم هنا خطا هو 48 ف 48 وماينس 24 في اثنين ماينس 48 زائد 48 ماينس 48 صار الزيرو اذا صار عندي هنا موج ماينس مومنت وهنا صار عندي بلس مومنت ملاحظه عندي بالزيرو شير وين ما يكون عندي زيرو شير يكون عندي ماكسيمم مومنت هنا عندي زيرو شير صار عندي ماكسيمم مومنت اذا لوكيت ذا بوينتس اوف زيرو شير لان بالزيرو شير هنا هذا الخط الصفر عندي هنا شير مار واذا هنا صفر شوف مقابله صار عندي ماكسيمم مومنت وهنا هم عندي صار الشير صفر صار مقابله ماكسيمم مومنت لا بأس يكون عندي بالماينس وبال 
بوزيتيف فصار عندي ماكسيمم بالماينس ماينس 30 وبالبوزيتيف صار عندي بوزيتيف 48 كيلو نيوتن متر المومنت هذه هي الخطوات انه اول شيء لازم نعرف ال A B C D هي are called change of load points begin by computing the reactions R B R D apply some uh, by applying summation F X summation moment summation F Y then you should know that uh, plus shearing is a plus uh, plus shearing forces are plotted upward. From the x-axis, and negative shearing forces are plotted downward from the x-axis. So this is 30 kilonewton downward, so it's negative 30. And here is 56 positive. This is upward. From here we go upward from minus 30 plus 56. It would be 26. And you need to locate. The location of uh, locate the location of zero shear because at these locations you got you get sorry maximum moment. So for this zero we get this minus 30 kilonewton meter, and for this zero shear shear force we get 48 kilonewton meter. Please go to pages 125 to 130 in your textbook, Strength of Materials. Thank you very much. كان معكم دكتور جهر كاظم جهانجير مدرس مادة مقاومة المواد المرحلة الثانية في قسم هندسة الموارد المائية كلية الهندسة جامعة بغداد. Thank you.